Hola a todos y todas, hoy os traigo un haul de maquillaje Me he estado comprando maquillaje últimamente bastante Y aquí hay cosas incluso del Black Friday Que como compré varias cosas en Aliexpress Ya sabemos cómo funciona Aliexpress Que te vienen a veces cosas en una semana y otras veces en dos meses Pues yo he tenido la mala suerte de que las cosas del Black Friday Me han llegado hace bastante poco Entonces os quiero enseñar tanto las cosas que he comprado por Aliexpress Del Black Friday y tal como cosas también de otras marcas ya de Sephora y tal Así que si os parece vamos ya con el maquillaje Lo primero que compré en Aliexpress fueron un set de brochas Las vi a 2 euros o algo así Y dije las tengo que comprar Son estas de aquí, son de como de colores Y las puntas de las brochas en lo que es el pelito y tal Es como blanco y al final morado y no sé me gustaron mucho Las vi muy baratas Me las compré porque por 2 euros las vi tan chulas Que digo aunque sean malas y me maquille mal con ellas y no las utilice Ya solo por decorarme en el baño van a quedar genial por 2 euros y ya si encima me funcionan y me van bien, pues genial. Así que voy a abrirlas. Y vamos a coger una al azar, esta. Y vamos a ver. Son bastante suaves. Muy suaves, de hecho. Por aquí está como trozos de pegamento. Pero bueno, no le voy a pedir una calidad extrema a un producto de Aliexpress. Sí, yo creo que me podrían funcionar bastante bien El velo tampoco es que esté súper bien cortado Además se les ha quedado como un poco de forma de haber estado metidas en una caja Pero bueno, luego ya cuando se cojan otra de su forma al lavarlas y tal Pues yo creo que sí que me pueden funcionar bastante bien Y la verdad es que el mango me parece súper chulo Este degradado entre morado y azul me encanta Porque además yo cuando llevé el pelo teñido de, de morado lo llevaba así En un degradado entre el morado clarito y azul y... Me gusta bastante Luego en Aliexpress Yo que soy una vaga para limpiar mis Beauty Blenders Pues voy comprando más He comprado en este caso dos Una Beauty Blender normal En color morado Y luego he comprado una Beauty Blender del estilo de las de Real Techniques Que tiene esta parte lisa Que se supone que es para aplicar los polvos y tal Así que ya las iré probando Pero vamos, por menos de un euro que me han costado cada una La verdad es que van genial son blanditas, son igual que la Beauty Blender original en cuanto a que son blanditas, que aplican igual el maquillaje, así que perfecto. Luego, viendo maquillajes en Instagram y tal, veía muchas chicas que se hacían como una raya en un color como con brillantina, que si en dorado, que si en plateado, y me hacía mucha gracia. Yo decía, es que me encanta, lo quiero, lo quiero. Entonces me compré dos en color dorado y en color plateado. Me costaron 1,50€ o algo así también en Aliexpress Y no las he abierto siquiera Quería esperar a hacer este haul para abrirlo aquí Y ver cómo eran aquí Esto lo compré en el Black Friday Todo lo que veis de Aliexpress es del Black Friday Me ha llegado ahora Pero bueno, a ver cómo pinta Uff Esto me parece que tendré que dar bastantes capas para que quede bien Queda muy transparente El otro al ser más oscuro igual pinta mejor Pero vamos a ver el dorado El dorado pinta mucho mejor Mucho mejor El dorado sí que yo creo que lo puedo utilizar Bastante, el plateado Uff, el plateado O le doy 20 capas o, o no me va a pigmentar Así es como se ven Y bueno, en Aliexpress también También me compré una Un eyeliner normal de color morado porque también de color morado no tenía un eyeliner y lo vi barato y tal a un euro y algo y dije bueno ya de paso que me estoy comprando de esta tienda de Aliexpress los que son como con brillantina y tal voy a comprarme uno morado que también me apetecía porque creo que se pueden hacer maquillajes bastante chulos con un eyeliner de otro color y es este de aquí a ver cómo pinta este pinta muy bien muy pigmentado este me ha gustado mucho Pinta súper bien, súper pigmentado Sí Si luego durante las horas no se me va y tal Pues habrá salido bueno Lo malo también es que viene muy poco producto O sea, toda esta parte negra es mmm, el mango Y, lo, y esto es lo, lo que es el producto Viene muy poca cantidad, pero bueno Algo es algo Otro producto de Aliexpress que me compré Fue esta alfombrilla que es para pegarla en un fregadero, en una ducha, en lo que sea y limpiar las brochas. Lleva con una especie de relieve que es para ir frotando ahí las brochas y ir limpiándolas. Esto tal me costó un euro y algo y dije, bueno, por probarlo, 
De hecho, todas las brochas que he estado limpiando últimamente y tal, las he estado limpiando con esta alfombrilla. Y va bastante bien porque limpias más rápido las brochas. Se va antes el producto que si estás frotando simplemente contra tu mano o frotando la brocha. Otro producto que me compré en Navidades también de autorregalo de Navidad fue este lápiz de L'Oreal, el Le Col. Es un lápiz normal para la línea del agua de L'Oreal en negro. Y es que este me lo recomendó una amiga para que lo usara y tal porque le iba muy bien. Y a mí normalmente los lápices de ojos es que se me iba corriendo conforme pasaban las horas. Y me dijo, ay, que este no se te va a ir, que este va genial, dura muchas horas. Y dije, vale. Ya que estaba yo ahí en el corte inglés mirando los productos de L'Oreal y tal, dije, ostras, ahí están los labiales mate que son con olor a chocolate. Y es que todo el maquillaje que huele a chocolate me lo compro. Y dije, bueno, venga, me lo compro. Del tono 842, que es un tono así como rosita, porque los tonos marrones a mí me quedan fatal. Y dije, mmm, no. Es el que llevo ahora mismo puesto. El problema es que huele como a chocolate rancio. O sea, mmm, huele a chocolate sí, pero no huele a... Mmm, me apetece una tableta de chocolate. Huele como mal. No me, no me gusta el olor que tiene. No me termina, huele como a chocolate, pero como con químicos, no sé, hay una remezcla ahí que no me termina. Y luego el problema que tiene es que, lógicamente, no es como los de alta gama que a los que yo estoy acostumbrada. Los labeles mate que te los pones, no notas que los llevas puestos, no se te pegan los labios, etc. Con este, pues se me pegan los labios, tarda bastante en secarse, no me dura, enseguida se me va a la zona de aquí. De hecho, ahora de grabar dos vídeos ya se me ha empezado a ir. No me ha terminado de gustar mucho, pero bueno, para diario y cosas así, pues me va bien. Y ahora os voy a enseñar los productos pues de alta gama que me he comprado. Uno de ellos, y es que me hacía mucha ilusión comprarme algo de esta marca, era la marca Morphe. Y me compré una paleta que es la 35M. No es la típica paleta de youtubers y tal que han colaborado con Morphe. No quería esas paletas porque a mí personalmente los colores que vienen en esas paletas no me terminaban de gustar. Pero esta paleta me encantaba. O sea, es que venían unos colores que yo decía, son los colores ideales para mi color de ojos. Es que me encantaban. Así que la compré. El problema es que pese a que pigmentan muchísimo y que muchas youtubers están locas con las paletas de Morphe, con el paso de las horas se te va acumulando lo que es el maquillaje en el pliegue del ojo y es como, digo, ¿por qué? o sea, eso no me había pasado ni con paletas chinas ni con paletas de Too Faced ni con paletas de otras muchas marcas así de alta gama me había pasado, en cambio me pasa con la de Morphe no sé por qué será esto, si es que tengo yo el pliegue graso y, y las otras sombras serán bastante secas y estas son más grasas pero no lo entiendo es el único como contra que le he visto a esta paleta. Los colores que me muchísimo, son súper chulos. Pero si al paso de las horas no me va a durar bien, yo por ejemplo la he estado llevando para pasar todo el día con ese maquillaje y no, no, no me ha funcionado. Si lo llevara para una tarde, una mañana, algo así, yo creo que sí que me podían funcionar. No, me, no se me quedaría el maquillaje en el pliegue del ojo. Así que bien, os voy a enseñar un poco el swatch de algunas sombras, no os voy a enseñar de todas porque vienen demasiadas. Esta es la paleta. Como veis es que son colores que, que a unos ojos verdes le quedan genial, o sea, son aquí hay una gama de verdes preciosa. Hay tonos en morados, en rosas, en, en rojos, que yo no tenía una paleta con tonos rojos. Tiene algunos colores marrones así para hacer sombras de transición y muy importante un color negro para oscurecer algunos maquillajes, pero es que me encanta, o sea, los tonos verdes y morados en una paleta, todos juntos en una sola paleta, dije, la necesito en mi vida y por eso pues me hice el autorregalo de Navidad. Vamos a hacer el swatch de algunas sombras para que veáis cómo funciona. Voy a coger sombras al azar, una mate por ejemplo, la naranja esta que es muy chula. Vamos a coger un tono verde con un poco de shimmer. Otro tono verde, este. Este pigmenta bastante bien. Un tono, a mí este me encanta, es un morado en mate súper bonito. Este tono morado con brillos también, mmm, precioso. Y vamos a coger una sombra de las rositas, de las rojizas. Esta lleva brillito. Y así es como pigmenta. En Morphe el problema es que como no lo puedes comprar en tiendas como Sephora, en tiendas... No sé, no lo he encontrado en ningún sitio así. Lo, la única manera de comprarlo era online en la página de Morphe. ¿Y qué pasaba con esto? Que sí, las paletas y los productos de Morphe son bastante asequibles, no llevan los precios de marcas de Sephora. 
Pero, ostras, los gastos de envío valían igual que la paleta. Me estaban pidiendo de gastos de envío, no sé si valían 20 euros los gastos de envío. Y me quedé, what? Así que para no tener gastos de envío tenía que gastar, no me acuerdo cuánto era, si eran 30 euros o algo así. Y dije, bueno, como la paleta no llega a los 30 euros, voy a comprarme un producto random que encuentre. Y encontré un lápiz de cejas, dije, bueno, vale, bien. Cogí el lápiz de cejas de Morphe. Lo he estado probando hasta ahora, porque esto también es del de Black Friday. Eh, me vino desde Estados Unidos, así que tardó un poquito. El lápiz de cejas, el problema que tiene, el único, es que no atiene al tono. Comprar un lápiz de cejas online, ese es el riesgo que corres, porque claro, eh, si no estás acostumbrada y sabes exactamente cómo es tu tono, pues no aciertas. Y yo, pues no acerté. Cogí un tono que era demasiado claro y me solían quedar las cejas bastante claras. Por lo demás, el lápiz a mí me ha encantado. No se corre, sí que se deteriora un poco cuando ya han pasado bastante, bastantes horas, pero las 8 horas las cumple, o sea, las 8 horas las lleva las cejas perfectas, así que me gusta bastante. Y la punta es muy delgadita, está súper genial. Y además tenía un precio bastante barato, para lo, que, para lo bien que va, tenía un precio bastante barato. Lo malo, pues que yo no acerte con mi tono. Un producto de alta gama, esto sí de alta gama, porque a ver, Morphe lo considero de alta gama por los gastos de envío, porque la paleta vale 26 euros, lo que pasa es que con los gastos de envío pues te puedes ir a pagar 50 euros por la paleta. Pero este sí que es de alta gama, este sí que valía 40 eurazos de mi vida y de mi corazón, es la paleta de Chocolate Gold de Too Faced, es una paleta que ya es vieja de va tiempo, pero es que yo necesité un año, yo soy muy rácana, muy rácana con el dinero y... Me pegué un año pensándome, ¿me la compro? No me la compro. ¿Me la compro? No me la compro. Lleva colores que me encantan, pero vale 40 euros. Y así estuve hasta que un día fui al Sephora con una amiga y dije, mmm, ya, ya está, me la compro. Es que no puedo más, la necesito en mi vida. Y es que es como todas las paletas de chocolate de, de Too Faced, que, so, que huelen a chocolate, pero estos sí que huelen a chocolate, del que te apetece comerte una o cinco paletas de chocolate, porque huele muchísimo a chocolate. Pero es que los colores son colores que yo cuando la vi dije, mmm, la necesito en mi vida, o sea, son colores que yo utilizo muchísimo. Morados, dorados, plateados, el verde esmeralda este de aquí, que mmm, me encanta, yo creo que es de mis sombras más favoritas de todas las paletas que tengo. Luego iba un tono de transición que es bastante grande, que es el doble que las demás sombras, que yo lo utilizo muchísimo para, para iluminarme debajo de la ceja. El tono dorado, que yo lo utilizo también muchísimo, es, viene en tamaño grande. Y luego algo que me encanta de las paletas, las que son así, son las paletas que tienen dos tonos de transición en mate en marrones, porque a veces pues, te aparece sombrear un poquito más oscuro y otras veces más claro. Las que tienen un tono para iluminar, muy importante, y que venga un negro para según qué sombreados quieras hacer. Ya vienen esas cuatro sombras que para mí son imprescindibles y vienen en muy pocas paletas. Y luego ya los tonos con brillito y tal, que es que me encantan. Y encima te estás maquillando pero, y te entra un hambre de, del olor tan bueno que tiene esta paleta. Me ha salido muy buena, los colores me duran súper potentes 24 horas porque... He estado yendo el anterior semestre a la universidad de 9 de la mañana a 9 de la noche, 12 horas, y me han durado los colores y bastante más rato también. Y pff, yo creo que es mi paleta favorita de todas las que tengo. Me encanta. Voy a haceros un swatch de algunas sombras para que os hagáis una idea a cómo pigmenta. Voy a coger mis sombras, las que más me gustan, el verde. Importante. Queda perfecto. El dorado. Aquí un dorado que es más clarito, que es precioso. El plateado. El color mate marrón. Y pigmentan lo que es una pasada, una pasada. Pigmentan muchísimo. Y bueno, pues han sido todas las compras que he estado haciendo hasta ahora en Navidad. En lo que era el Black Friday y también lo que era Morphe, lo compré en Navidad. Fue como mi autorregalo de Navidad. Y es que todas las Navidades... Siempre, eh, aparte de los regalos que me hagan familiares, amigos y tal, es como necesito hacerme un autorregalo. Un regalo que sé que me va a encantar, que voy a hacer tarde pleno, porque claro, ¿quién me va a conocer mejor que yo misma? Entonces este año el regalo o autorregalo de Navidad era la paleta de Morphe. Y luego pues los productos de Aliexpress pues pertenecen a lo que era el Black Friday que se celebró en noviembre, el 11 de noviembre. 
y que me han llegado hace bien poco. Y bueno, pues esto ha sido todo, espero que os haya gustado. Os dejaré los enlaces que encuentre a los productos que os he enseñado en la caja de información. Y bueno, pues si os ha gustado el vídeo no olvidéis darme un like y también si todavía no estáis suscritos no olvidéis suscribiros aquí abajo. Y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!